presentata a Parigi all'Esposizione Universale del 1900 come pannello decorativo dall'aspetto di affresco, questa grande composizione costituisce un'interpretazione nuova della fusione tra uomo e donna nell'amore assoluto. La coppia si solleva da terra sopra un paesaggio notturno, trasportata da un turbine di sinuose linee azzurre verso un cielo stellato, dove però appare in parte anche il disco solare con i suoi raggi sfolgoranti, in parte coperto dalle nuvole. L'uso della sproporzione tra la rappresentazione del mondo terreno e quella delle due figure era già stata stabilita da Delville in un'opera precedente. Le tonalità prevalenti sono il blu e il giallo. Il simbolismo cromatico insieme al gioco delle forme dato dall'intrecciarsi dei corpi la cui verticalità suggerisce il protendersi verso un ideale esprime nella fusione androgena l'aspirazione ai valori supremi. Si noterà che le due figure nude si tengono castamente per le dita e che sopra i loro volti e ai loro occhi chiusi appaiono delle fiamme, simbolo dello spirito divino nell'iconografia della Pentecoste. Delville era amico del musicista russo Alexandr Skriabin, il quale aveva viaggiato nell'Europa occidentale tra il 1892 e il 1896. Entrambi erano seguaci della teosofia, dottrina che dal 1904 ispirò i lavori del compositore. Questo dipinto attinge alla Sinfonia numero 3, detta Il poema dell'estasi, nella quale Scriabin ricerca la fusione con il cosmo attraverso l'estasi. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.